السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرزاق آج کی ویڈیو میں ہم قبض کے متعلق چند اہم حقائق جاننے کی کوشش کریں گے جن میں شامل ہیں نمبر ایک قبض کیوں ہوتا ہے اور اس کی کون سی اقسام ہوتی ہیں نمبر دو سرد موسم کا قبض سے کیا تعلق ہے اور موسم سرما میں یہ شکایت کیوں بڑھ جاتی ہے نمبر تین ہلکی اور شدید قبض کے بیچ کیا فرق ہے اور ان کی کون سی علامات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ قبض کی شکایت سے نجات پانے کے چند مفید مشورے بھی آج کی ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں آئیے تفصیلات جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی مفید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے شکریہ چھوٹی آنکھ سے گزر کر بیکار اجزاء یعنی ویسٹ مٹیریل بڑی آنکھ میں پہنچتے ہیں جو ہمارے نظام احزام کا آخری مرحلہ ہوتا ہے یہاں پر اس میں سے پانی جذب کے لیے جاتے ہیں اور یہ نیم سالڈ مٹیریل اپنا ایک لمبا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو پانچ فٹ لمبائی کا فاصلہ تقریباً چھتیس گھنٹے میں مکمل کر کے پکانے کی صورت میں خارج کر دیا جاتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر بڑی آنکھ میں ویسٹ مٹیریل کی رفتار اس سے بھی کہیں سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پاخانے کو خارج کرنے میں کافی تکلیف بے چینی اور ٹوائلٹ میں زیادہ وقت گزارنا پڑتا ہے اس حالت کو قبض یعنی کانسٹیپیشن کہا جاتا ہے پھولا ہوا پیٹ پیٹ میں درد اور پاخانہ مکمل طور پر خارج نہ ہونے کا احساس اس کی دیگر علامات ہو سکتی ہیں پیدائشی طور پر لاکھ سے عارضہ کے علاوہ پرائمری اور سیکنڈری کانسٹیپیشن قبض کی دو اہم اقسام ہوتی ہیں ان دونوں میں عام پرائمری کانسٹیپیشن ہے جو زیادہ خطرناک نہیں ہوتی پرائمری قبض کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مناسب مقدار میں خوراک اور فلیورس نوش نہ کرنا جسمانی مشقت میں کمی کے علاوہ پاخانے کی حاجت کے باوجود اسے زیادہ وقت تک روک کے رکھنا اس کی اہم وجوہات بنتی ہیں ثانوی درجے کی قبض یعنی سیکنڈری کانسٹیپیشن جسم میں رونما ہونے والے کسی نقص کی طرف اشارہ کرتی ہے مخصوص دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس بڑی آنکھ میں کوئی زخم سوزش یا پھر سرطان شکمی آرزا اس کی اہم وجوہات بنتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری قبض میں اہم فرق یہ ہے کہ ثانوی قبض یعنی سیکنڈری کانسٹیپیشن میں پیٹ میں درد جبکہ پرائمری کانسٹیپیشن میں پیٹ میں کسی تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی عموماً دیکھا گیا ہے کہ قبض کی شکایت سردیوں کے آتے ہی بڑھنے لگتی ہے جس کی اہم وجوہات یہ ہیں نمبر ایک پانی کا کم استعمال جیسا کہ اضافی پانی نظام اعظام کے آخری مرحلے یعنی بڑی آنت میں جذب کر لیا جاتا ہے اگر ہم پانی کم پئیں گے تو وہ تقریباً بڑی آنت میں پہنچنے سے پہلے ہی جذب کر لیا جاتا ہے اور نتیجے میں بڑی آنت میں پہنچنے والا فوضلہ زیادہ ٹھوس اور سخت ہونے کی وجہ سے قبض بڑھانے کا باعث بنتا ہے نمبر دو فائبر کی حمل غذاؤں کا کم استعمال فائبر جو بڑی آنکھ میں موجود فوضلے کو نرم کرنے کے علاوہ بڑی آنکھ میں اس کی رفتار بھی بڑھاتا ہے سردیوں کے موسم میں عموماً سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کم اور انڈوں اور گوشت کا استعمال بڑھ جاتا ہے جن میں ایک گرام فائبر بھی شامل نہیں ہوتا اور یوں یہ قبض کی شکایت بڑھانے کا باعث بنتا ہے نمبر تین جسمانی مشقت میں کمی سردیوں کے موسم میں عموماً ایک جگہ لیٹے یا بیٹھے رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے یہ بھی قبض کی اہم وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اور جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ بڑی آنت میں فوضلے کو گزرنے میں تقریباً چھتیس گھنٹے کا وقت لگتا ہے لہٰذا پاخانے کی حاجت رات کے کسی پہر میں ہونا عام رواجی بات ہے مگر ہم ٹھنڈی یا پھر صبح کا انتظار کرنے کے لیے پاخانہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ قبض کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے قبض ایک عام مگر طول پکڑنے والا عرضا ہے لہٰذا اس سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی چھٹکارا پانا لازمی ہے اگر آپ کو دائمی قبض یا کانسٹیپیشن کے ساتھ پیٹ میں تکلیف محسوس ہو تو بہتر ہوگا آپ کسی ٹوٹکے پر کان دھرے بغیر مستند معالج سے اپنا علاج کروائیں کیونکہ اس کی کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی معالج آپ کی کنڈیشن اور ضروری ٹیسٹ کی بنا پر آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ دے سکے گا باقی اگر آپ کو پرائمری کانسٹیپیشن کی شکایت پیٹ میں بغیر کسی تکلیف کے ہو رہی ہو تو پانی سبزیوں پھلوں اور ڈرائی فروٹس کے استعمال کے علاوہ مناسب جسمانی ورزش اور ہر بار پاخانے کی حاجت ہونے پر فوراً واش روم جا کر اپنی قبض کو معمول پر لا سکتے ہیں